哥几个，听我说两句啊。第一呢，这是企业厂区，不是停车场、啊。第二，就算是要来闹事儿的话，也让我们知道个因为所以吧。第三呢，咱这可是法治社会，我也已经报警了，所以呢，把事儿说清楚，赶紧走人。装啊！我不过是换了身行头，怎么了？不认识？这么说，你是冲着我来的？您可真是贵人多忘事啊！可我还记得和你的约定。这样吧，我马上马上我给你买一辆宝马车，好不好？你放心，那是我小金库里的钱，张丽儿绝对不知道。你以为你有钱买宝马，你就能用钱来羞辱我吗？我告诉你，最多三年，我一定会比你更有钱。到时候我就买两辆宝马，一辆自己开，一辆开到你和那个老女人面前，我当着你们俩的面把这个车砸碎。我一定把你今天给我的羞辱加倍的还给你，你给我滚！别开玩笑了，这这么多人，你给我留点面子好吗？玩笑？你当年拿着钻戒来我家羞辱我的时候，你会以为这是个玩笑吗？我们都过去的事儿了吧？行了，别再说。你看清楚，这两辆是不是宝马？阿静。我没什么意思，这只不过是和你们宋总经理的一个约定。我今天是来赴约来。宋阳，我一向言出必行，不像有些人说话不算数。张董事长，我也提醒您一句话，可一定啊要把眼睛睁大，千万别被有些人啊玩得团团转。还自以为人家是爱人。这个安静。以为麻雀飞上了高枝就变凤凰了，敢跑到我这儿来撒野！张总，你也别生气，我真是没想到这安静现在怎么变成这样了。这不是暴发户心理吗？妈，安静她虽然人很讨厌，但是她刚刚说的话也不无道理。你小心点，别被孙安给骗了
，佳佳，这是公司，我还是这公司的老板，有什么话回家说。都别在这站着了，赶紧上班去吧。张总，你别生气啊。今天这个事儿吧，主要是我真没想到，安静会跑来闹这么一出，所以呢，这让员工看了笑话。还有就是伤害了母女之间的一个感情。这事儿呢，也不能完全怪你，就是怪这个安静啊，太猖狂了。宋阳。我们俩现在的关系呢，还没有正式公开。不过，这上上下下公司里的员工也都明白。我想佳佳，她可能也知道了。如果佳佳将来在工作上对你有什么刁难，你别往心里去啊。我有数的。张姐，你放心吧，我有准儿。这会儿正忙，没时间陪你说话，生气了。那个老混蛋，越来越离谱了。为了讨好那个女朋友啊，竟然动用了公司的公款，给她买了两台宝马。你是说蒋总？除了他还能有谁啊？是，我已经看惯了他以前怎么讨好那些女人，但是没有像这一次一样动用过公款。两辆宝马都买给他女朋友，可是他女朋友开得了两辆车吗？谁知道啊？可能那个女人有四只手吧。我看这个蒋大伟，简直中了邪一样。哎，看来这次这个女朋友啊，野心还挺大的。我有预感，蒋大伟这一次肯定摔个大跟头。蒋总今天去公司了吗？没去，他秘书说他跟那个安小姐去打高尔夫球去了。安小姐？啊，是跟你一样姓安的。你说都是姓安的，怎么差那么远呢？啊，对了，那你见过这位安小姐吗？没见过，我对她那些女朋友一点兴趣都没有。不好意思，不好意思，让你坐。给你介绍一下啊，这位是星光的方总。啊，方总您好。好，安小姐，这是方总。您好。这是我女朋友安静。哎呀。哎呀。I like golf, but I don't play well. In China, we have one old saying: competition second, friendship first. So we enjoy the happiness of golf. 大伟，你好。你这位新女朋友可比你以前所有的女朋友都出色。你可真是艳福不浅啊！啊，是吧？是吧？来晚了，路上堵车啊！大家好，美女是应该的嘛。呀，张总是越来越年轻了，看来这个爱情的力量是不错。哎呦，看您说的，王总现在越来越会说话了啊！我这哪算年轻啊？要说年轻啊，还得说我们蒋总。蒋总那是青春不老，你看这么多年就根本没有变化。这倒是。哟，蒋总，哎，又是交了一个新女朋友。什么又？是好久没交女朋友了。来给你介绍一下，有心的张总。张总，幸会。幸会。周山南东阳，有心的副总，宋阳，宋先生。宋先生，你好。你好，安小姐。哎。我们换衣服吧。啊，对对对，换衣服，换衣服。对。第一次打球吧
，温情提示一下啊，蒋总这人呢爱要面子，如果你没打过高尔夫，你就说啊，你腰上有老伤，打不了球。嗯、谢谢张总提醒，感激不尽，不客气。你要是不自信的话，我让你三杆怎么样？王总，人蒋总需要你让三杆啊！你说要真让了人家三杆，蒋总要是赢了，这传出去多不好啊！哎呀，你听听，你听听，这说话的艺术就在这儿。这表面上是在夸我，这实际上是在帮你呀、啊啊！哎呦，哪儿有啊、嗯？哎，蒋总，今天要真的不舒服，让你新女朋友替你啊！女孩子输了，在咱们圈子里传出去，也不丢你蒋总的面子啊！哎，这次啊，真的是在帮我了啊！我听得出来，听得出来。安静。哎，那你就帮我跟王总过两招。我啊。嗯，对，别怕，别怕。哎，大北，怎么样？哎，你这不是逼着我让你六杆吗？如果我赢了的话。我这胜之不武啊！哎呀，不用不用不用，一切照规矩来，一杆都不用让，胜负我自己负担，好吧？你看人家蒋总多大气啊！哎，去吧，去，来来来来来来，我们看安小姐的啊！打得不好，让大家见笑了。等了这么久，怎么不知道给我打个电话呢？有些事情电话说不清楚，还是当面说比较好。啊，你说吧，找我什么事儿？姐，你最近都在忙些什么？哎呀，我有好多事情要忙的。你不知道，我今天去了全市最好的高尔夫球场、最贵的餐厅、最奢华的别墅。你根本无法想象，同样是在一个城市里，可有些人的生活。是咱们做梦都想不到的。你说的这个有些人，其中是不是有一个人是蒋大伟？你怎么知道？真的是蒋大伟？你你这次选中的人是蒋大伟？是啊，怎么了？你怎么就偏偏跟他在一起呢？我我怎么就不能和他在一起呢？他有钱，对我又好，又有魅力。我想过得体面一点，跟他在一起，这有错吗？姐，难道有钱就是有体面的生活吗？有钱不一定有尊严，可没钱就肯定没尊严。我以前被房贷压得气喘吁吁的时候，我有尊严吗？我为了每个月那点可怜的工资，处处受人白眼，被人排挤，我有尊严吗？这么说，你这次是打定主意要嫁给蒋大伟了？是。而且，我嫁给他不只是为我一个人，而是为了我们全家。等我和他结婚之后，我会给你买一套房子，我还会给爸一大笔钱，让他安享晚年。我会给乐乐开一个工作室，帮他完成他的梦想。姐，你别做梦了，蒋大伟绝对不是一个简单的男人。你确信他这样的情场老手？对你是真心的，这就不用你操心了。如果不动心，又哪来的伤心？嫁给他真的会幸福吗？你觉得呢？我现在不用工作，就宝马开，就信用卡可以随便刷，不用担心可以还账单。如果这样可以过一辈子。你觉得不幸福吗？可是你这样的生活，你不觉得很冒险吗？其实每个人的每段感情，不都是在冒险吗？你
知不知道蒋总的新女朋友是谁啊？谁啊？是我姐。你姐是蒋大伟新女朋友？被吵到安逸了。你怎么知道的？我姐跟我说，她马上就要住进全城最豪华的别墅，还能一口气拿出一百五十万。我就想，她肯定是找了个有钱人。你不是跟我说蒋总的新女朋友姓安吗？我那个时候就起疑心了。没想到还真被我猜中了。你姐可以啊，竟然可以让蒋大伟挪用公款给她买那么多东西。几年不见，果然脱胎换骨了。你别那么说，我姐，她这次是真的想找个人嫁了。墨轩的事情对她打击那么大，她跟我说，她再也不相信爱情了，只想嫁个有钱人。到了这个时候，你还护着你姐？她为了钱。连亲生女儿都不要了，他再怎么不对，那也是我姐呀、啊。再说了，一个巴掌拍不响，要骂你去骂你那个老爹去。安妮，我觉得你最好去劝劝你姐。蒋大为比那个宋阳还有墨轩更冷酷无情，你姐玩不过他的。找蒋大伟去，你现在就要去找他，告诉他你是他儿子啊！我才不会让他爱情亲情双丰收呢，我是以总经理的身份去跟他交涉。这太阳打西边出来了啊！你怎么又兴致跑到我这儿来？谢谢，蒋总，不好意思，我知道我不应该这么晚来打扰你，但是。但是有件事情，我想您可以看一看。什么事儿？是我明白，这个属于您个人的私事，我不应该干涉的。但是我发现好几家媒体围绕这件事情展开了报道，已经开始影响到集团的声誉。所以作为集团的总经理，我觉得我有必要跟您聊聊。哎呀，这记者还真的会编故事啊！啊，说说看啊，这两年对于我的花边新闻还有这个小道消息的报道，还少吗？没错，的确是这样。不过蒋总这一次动用了那么多钱，那就好像不太一样了。哎呦呦呦呦，你也太小题大做了吧啊！哎。这身为盛世的创始人和最大的股东，我从公司走个账，然后买两辆宝马车，这这有什么了不起的？啊，这再说，这车的名字还是登记在公司的名下，我只不过把把这个车交给我的女朋友使用而已。是，如果是正常使用，那当然没问题。但是您的女朋友把那辆崭新的宝马当众砸烂了。那好像就有点问题了。这我知道，这我知道。那个安静，他也跟我提过，啊，他说这个永兴的张总跟他那个小情人曾经羞辱过他，他只是想出一口恶气啊啊，那我就帮帮他啊。我我帮他错了吗？这错了吗？替自己的女人出口气，我觉得这是男人应该做的事儿嘛。那蒋总的意思就是，非常支持他那样的做法。当然，这个一个受过羞辱的人啊，他能够为自己找回尊严，我觉得这没什么。天明，你没有经历过被有钱人羞辱过的那种滋味，所以你无法理解安静的那种偏执。我可以，因为。我也有过类似的经历啊，那是在这三十多年前的事啊。若兰，都下班了，怎么还不回家？啊，我车子没气了，车上走。哎，正好正好，坐摩托车，我送你。不用了，谢谢。哎呀，咱俩之间客气啥？哎，快快，真的别动，别动。我来啊，我来！哎呀，快给我吧！哎，大伟，老大，哎呀，这。
这抢门口等你老半天，怎么还不来？怎么了？车子没气了。我来看，我看。哎呦，被扎了，当然没气儿。咱们找个地方休息。好，走。哎，等等等等等。怎么了？你叫什么名字？我叫蒋大伟。有什么事？老兰，我进到公园划船，你不来，看电影也不去，就为了他。走。等等等等，还没说完呢。干什么？哎，我知道你是厂长公子啊，但现在是下班时间，就算厂长本人，他也没权利叫我干什么。早就听他们说，咱们的厂花跟个临时工好像，看来是真的喽。若兰，你看好他什么了？啊，瞧他这样，又穷又酸的，估计家里连台电视机也买不起了。你跟他能有幸福？哎，大美，大美，我告诉你。别以为你厂长工资了不起了，不就买台电视机吗？有什么了不起的？以后大伟有钱了，给我买两台，一台摆家里，一台家给你看。走，买电视机砸给他看。走呀，推自行车。走。所以后来你买了两台电视机，在那个厂长公子的面前，砸烂了一台。那可不。后来做生意赚了钱，就真的买了两台黑白电视机，一台给了他妈，一台就当到那个厂长公子面前，一锤子就把他给砸了。虽然现在回想起来觉得很可笑啊，但不可否认，它让我第一次感觉到这个钱呢、啊、带来巨大的快感。所以我能理解安静啊，那一个人憋屈久了，他总要有一个爆发口嘛。再说，男人就应该为自己的女人出气。那看来蒋总很爱您的太太。当然，她是我原配。那我能这么说吗？您这一次为了女朋友，也同样的买了一台车来给她砸烂，那是不是代表你也一样爱她？那还谈不上算是爱，但我很喜欢她。这古时候君王可以千金买佳人一笑，我让她砸一台宝马，这算得了什么？想不到他这么多没道理，简直没法和他。那我明白了，蒋总不好意思，就因为我是盛世的一份子，所以我会比较紧张我们集团的声誉。如果不是看在你一心维护盛世的这个声誉上，你今天提的这些内容，我肯定要给你翻脸，啊！所以说以后除了工作上的事情，你不要再拿这些事儿来烦我了。明白，老狼。不知不觉，我在蒋大伟身边都已经待了那么多年了。不可否认，他对我真的很好。说实话，我也曾经很欣赏他。我也有冲动要跟他相认，但是我发现，原来他早就忘记了我妈。忘记了你，忘记了他还有一个一出生就没有见过妈妈的儿子。姥姥，我醒了，我觉得也是时候让他从那么幸福、那么美满的生活中醒过来了，让他好好重温一下，好好感受一下那种失去的滋味。
。安雅，这是大姨，快叫大姨。大姨。啊，对对对，我是大姨。来来来，快进来，进去吧。我给你买了很多好吃的，阿姨。来，走走走，阿姨，快坐快坐，坐啊，抱抱，坐下。哎呀，阿姨你看，我给你买了多少好东西？你看，洋娃娃，啊啊，还有你看，小熊饼干，还有小鞋子，全都是给阿姨的。快说谢谢大姨，谢谢大姨，真乖。那大姨抱抱，可能咱们刚来有点陌生啊，要不咱们先吃点零食好不好啊？来，对对对，来，那阿姨自己拿着吃啊，来，自己拿着吃啊，嗯，好不好吃？好吃。哎呀，妈妈要跟大姨说点悄悄话，你在这自己吃一会儿好不好啊？好。来拿住了，啊，去玩吧。哎呦，姐，我知道你舍不得安逸，如果你愿意的话，我随时会把它还给你。咱们俩都是安逸的妈妈。你什么意思？你现在要把安逸还给我？我不是已经跟你说过了吗？哎，我会把他接回来，可现在不是时候。如果让蒋大为知道我有个女儿，那我就前功尽弃了。姐，哎呀，小宁，你就不要再劝我了。像我这样一个历经感情沧桑的人，我就需要一个能够给我安全感、能够保护我、包容我的男人。而蒋大为就是这样。我这次是冲着结婚的目的去的，所以请你不要再劝我了，成全我。可是阿姨怎么办呢？你打算这一辈子都让他喊你大姨吗？嗯，这是我的下一步计划。可首先，我先要成为蒋太太，然后再想办法让蒋大伟接受她。说不定他还喜欢这个女儿呢。自己来，自己来，来。天明啊，嗯，我姐这次来真的了，我劝不了她。那个老混蛋，平常都是逢场作戏，我也没想到他这一次竟然那么认真。你说，如果他万一真的娶了你姐，那你跟你姐变成婆婆跟儿媳妇，你说你怎么称呼她？啊，这不成了笑话吗？可问题是。蒋总并不知道你是他儿子啊，他也不知道安静就是我姐姐啊，这都没办法的事儿、啊。再说蒋总现在才五十出头，事业有成，身边又没有子女。不过说实话，我有一种感觉，他真的不会娶你姐的。可不管蒋总会不会娶我姐，咱们两个最后能不能走在一起也是个未知数啊。你别忘了，我们之间还有个杨家呢。我警告你啊，别想抛弃我，要不然我不会放过你的。你想怎样？哦，你试试你就知道了。我是认真的。我们好不容易才在一起，你下半辈子的幸福就交给我，我一定要娶你的。你别看我整天咋咋呼呼的，其实我跟杨家一样，早就对你产生依赖了，戒都戒不掉，真不知道以后该怎么办。什么怎么办？总之你放心吧，我向你保证，等杨家恢复记忆了，他康复了，他就不会成为我们的障碍了，知不知道？好，爸爸陪你玩，啊，小心啊
，下下下下，来，走，哎呀，哈哈，跟你离婚，关人家小爱什么事儿？咱俩结婚都十几年了，要不是这个小狐狸精跟你灌了迷魂汤，你能这样对我？还有那小丫头，是你跟小狐狸精生的吗？嫂子，这孩子是我的，跟王哥一点关系都没有。好，你说那孩子是你的，跟王哥没关系。那么他爸爸呢？他爸爸去哪儿了？他爸爸是谁？是我。师傅，你怎么来了？这个女孩是我的女儿。姚江姐，你你说，那大兄弟，那孩子是你女儿？废话。来，宝贝儿。哎呀。爸爸，你怎么才来呀？对不起，我来晚了，不要害怕啊！有爸爸在，没人敢欺负你，还有妈妈的，知道吗？嗯，对，对不起啊！现在你相信了吧？啊，人家有这样高富帅的男朋友，样样比你老公强一百倍，你这不是没事找事吗？你，谁让你跟我提离婚的？这还不是为了逼着你戒赌？你，快走吧，走走，别在这丢人了，散了吧，散了吧！哎，师傅们，散了吧，散了吧！别看了，别看了。走走走走走走，回家再说。怎么样，想不想爸爸？嗯、天明，天明，这就是你送给我的生日礼物。真的对不起，我本来是要准备跟你说清楚的。佳佳，他不会出什么事吧？你快追上去啊！你跟我去吧，我们一起把事情跟他说清楚吧。这样不大好吧？别犹豫了，这一天终究要来临的。走。老爸，老爸，天明他不要我了，他爱上别的女人了，你敢为我做主啊？佳佳姐，对不起。刚才，天明是为了帮我解围，才说这孩子是他的。其实，他是我姐跟陆轩的，我只是他的姨妈，天明只是他的干爸爸。真的？那你和天明？佳佳有一件事，我真的不能再骗你了。其实七年前，我们就已经分手了。但是分手的第二天，你发生了意外，受了重伤，还失去了记忆。之后，我就一直以男朋友的身份，在你身边照顾你。希望你可以康复，希望你能想起以前的一切。但是你一直都想不起来。不，这不可能。我们已经在一起七年了，天明，你是爱我的，对不对？我没有骗你。这不可能！你骗我，你是在骗我的。你如果不爱我的话，怎么可能无微不至的照顾我整整七年的时间？你是爱我的，对不对，天明？佳佳，我知道我这么多年这样骗你，是我不好。但是我爱的是安宁。我，我，啊！这绝对不可能！我，我，这不可能。
，姥姥，你看看，天明他不要我了，他爱上别的人了。你说我活着还有什么意思啊？我干脆死了算了。起来，哦，起来！不，不，你要是不答应我，我就不起来。佳佳，你别这样。天明啊，虽然以前很多事情我都不记得了，可是我清楚的记得，你把这镯子戴在我手上时的情形。你当着姥姥的面说你会爱我、照顾我一辈子的，可是现在姥姥走了。你怎么就说话不算数了呢？啊，杨佳姐，其实天明刚刚说的话都是在骗你的。我跟他只是普通朋友。阿、啊、你，天明，你什么都不用说了。我其实不爱你，我一直把你当成好哥们儿、好朋友。杨佳姐，我我真的很对不起你。当年是我害得你重伤，失去了记忆。虽然我坐了三年的牢，但是也没有办法弥补对你的伤害。我现在不能那么自私了，我不可以再伤害你第二次。天明，你好好照顾杨佳姐，我先走。安宁，安宁，天明。天明，你别走，你不要离开我，你不要离开我，好不好？安宁，安宁是我，开门啊，安宁，安宁，我知道你在里面，开门啊，安宁，安宁，你先开门，我有话跟你说，开门啊，安宁，你不要再来了。最好我们以后再也不要见面了。安宁，我求求你，先开门，先听我说好不好？安宁，你干嘛？你要把安宁吓醒吗？如果你不开门，我就不走，我就一直敲下去。安宁，安宁，开门呢，安宁。安宁，不但杨家逼我，连你也要逼我了。师傅，我不是逼你。刚才的情况你也看到了，杨家的反应不是一般的激烈。就算你今天可以阻止他自杀，那以后呢？如果我们的爱情沾满了杨家的鲜血，那我们这辈子还会幸福吗？你的意思是，我们只能牺牲我们的幸福了？如果杨家没有失忆。就不会有这七年你对他虚假的幸福，他就不会这么依赖你，不会这么脆弱。而他的失忆，就是我跟我姐一手造成的，所以我只能自己承担这个后果。安宁，你应该很清楚、很了解我为什么要照顾杨家，因为他对我有恩，我必须要让他好起来，让他恢复，这是我应该要负的责任。但这么多年了，我对杨家完全就是妹妹
，真的就只有亲情。但这样，跟我们之间的感情，完全没有冲突的吗？我懂，我都懂。如果时光可以倒流，当年杨家打我，我一定不跟他计较，这样他就不会受伤了，也就不会有后面这一连串的事情。阿妮，不要再说了。刚才在姥姥坟前你也看到了，如果杨家再有什么三长两短，我真的负担不起这个责任了。我越想就越发现，有些事情不太对劲儿。刚才你离开之后，杨家的情绪马上就平静下来。我送他回去的路上，他没有哭，也没有闹，只希望我可以跟你有个了断，不要抛弃他。可是这有什么不对呢？以杨家的个性。你是伤害他的凶手，而且，你还抢了他的男朋友，他肯定恨不得马上杀了你。但刚才，在姥姥坟前，你向他道歉，他并没有顺着你的话，他也没有辱骂你，他反而不敢正眼看着你。对啊，以杨家的性格，就算不给我一个耳光，他也会痛骂我当年害他重伤。现在还要抢她的男朋友。其实我一直在怀疑，当年造成杨家重伤昏迷，真的就是你姐推她的那一下导致的吗？老实说，其实我也一直想不通，当时我姐推她那一下，只是害她摔倒在地，至于会伤得那么严重吗？可是如果不是我姐推的那一下造成的，那还能是什么原因呢？其实当年，我还怀疑过一个人。谁呀、啊？宋阳。宋阳。后来，我曾经问过他，但他跟我说，他没有去过案发现场。哦，我想起来了，那天啊。我跟张总在一块儿，怎么了？呃，有什么问题吗？你不信，你可以直接问张总啊。他没有承认，于是我就回去小区，准备看一下监控录像。但就这么巧，那段时间的监控设备出现了故障，完全没有任何人出入的情况。因为没有证据，所以我只能把这个怀疑。一直藏在心里面。可是，宋阳有什么理由去伤害杨家呢？我想，很有可能是因为杨家发现了宋阳跟他妈妈的关系。以杨家的性格，他怎么可能接受一个年纪跟自己差不多的人做自己的继父呢？他一定会想办法把宋阳从他妈妈身边赶走。我们一定要想办法查出杨家受伤的真相。如果查出真相，就能还我清白。我坐到那三年牢，是我这一辈子都忘不了的噩梦。能查清真相，这对于我来说太重要了。我明白。虽然我现在没有证据，但是我觉得杨家可能是个突破口。你是说？杨家有可能恢复了记忆，想起当晚发生的事情了。不是没有这种可能。可是，就算他恢复了记忆，想起来是宋阳伤害了他，他也未必就能说出真话，因为这样一来。
他就没有办法再留你在他身边了。佳佳，有件事情我想跟你好好谈谈。什么事儿啊？我想问你一个问题。我希望你可以老实回答我。什么问题啊？以前的事，你是不是真的一点都想不起来了？那你知不知道，到底是谁伤害你的？法院不是都已经判了吗？石安宁啊，我想说的就是这个。既然你明知道是安宁伤害了你，但我怎么觉得你在安宁面前反而是你，显得有点心虚呢？心虚？我干嘛要心虚啊？只是我听我妈说，其实伤害我的人是安静，不是安宁。所以说，我我恨的是安静，而不是安宁。你真的相信是安静伤害你的？当然了，我妈她怎么可能会骗我呢？我相信她。佳佳，我真的很希望你可以跟我说实话。我说的是实话呀，你不相信我呀？看着我干嘛呀？没事。哦，对了，佳佳，我公司还有一些事要忙，我先回去了。等有时间再来看你啊，再见。嗯，天明，天明。所以对我那么客气，可能是因为他认为伤害他的是我姐姐，而是我一直在替我姐姐坐牢。况且七年都过去了，他一定也成熟了很多，就不会像以前那么冲动了。直觉告诉我，他有可能是在撒谎。可如果他就是不承认，你又能怎么样？再给我点时间，我一定会想办法解决的。西点店马上就要装修好了，最近一段时间我会非常忙，所以我们还是少见面吧，不要再刺激杨家了。你很快就拥有自己的西点店了，我怎么觉得你好像不是很开心的样子？我好希望开业典礼那天，姐姐和乐乐都可以来，可我现在联系不上他们，手机号码都换了，给他们发邮件，他们也都没回。哎呦，真有缘又见面了！是啊，哎，咱们这是这是第几次见面？是第二次还是第三次？哦，这
，来坐坐坐坐坐。先坐。见了几次面都不知道你。<笑>我算算看，好，好像加上今天这一次是第三次吧？嗯，是吧？对，是第三次。真是。哎，还在看那个唐宋名家词选。哎，是，好书百读不厌嘛。这个有位哲人说啊，这个好女人啊，就跟好书一样，也是百看不厌的啊。啊<笑>哎，这回要上哪？哦、oh, ，我这这先别说，先别说，咱们来对一下，好吧？哦、oh. ，等你表来来来来对一下，来看看，我说一二三啊，一二三，哎呦。我的妈呀！我的妹呀！这咱们俩的这个这个这个相遇，完全这是上帝的安排，是吧？是，这这太巧了。蒋先生这次去巴黎是做什么呀？呃，考察一个项目啊。你呢？我随便逛逛，购物旅游。啊，在那待多久？嗯，还没定。如果好的话，那就多待几天了。哦，哎对。呃，有没有这个荣幸啊？不知道到时候能不能请安小姐吃个饭或者喝杯咖啡？嗯、呃，这样不会影响您的工作吗？呃，工作是永远做不完的，但是能够在工作之余呢，而且能够在异乡喝到安小姐亲手泡的茶，那你说那个机会我能放过吗？啊！<笑>来，那这杯您先请。这么快啊？<笑>姐妹树西点店，生意兴隆，跟我们的爱情一样，越来越好。这样啊？那我的店万一开两天就黄了怎么办啊？呸呸呸！说那么不吉利的话，真是。这个啊，这块放哪里？呃，就放这儿吧。这谁送的呀？这是蒋总替我送过来的。对了，蒋总不是说开业的时候他会过来吗？他，他就算了，我都好久没有见到他了。每天呢就用电话发号施令。他又出差了。我听人说，他最近交了个新女朋友，就好像中了邪一样，天天跟那个女的粘在一起，好色滥情的毛病，我觉得他这辈子都改不了。你说蒋总吧，要是没这点毛病，说不定你早就放下过去，认他这个爸爸了。结果嘞，他现在啊，怎么也想不到还有一个你这么好的儿子，还整天为自己没有子女而遗憾呢。活该。你知道吗？每次我听到他这么说，我就莫名的高兴。有时候我想啊，如果想报复他，对他最大的惩罚就是，我这辈子都不去认他。啊、算了，这是你们父子的事儿，我管不了。走，借我弟弟看看吧。啊啊啊啊啊、冲你，冲的冲你，快！乐乐，帮我拿一下。哥们，发货。哦，来，来，速度，快点。乐乐，你怎么来了呀你？你，就算我们不是一个妈生的，好歹也是一个爸生的吧？你辛辛苦苦这么多年，好不容易开了属于自己的店，我能不来给你捧场吗？你这个小混蛋，换手机号码跟邮箱你都不告诉文商，怕你找我，要我按照你的要求生活，所以把手机号跟邮箱都给换了。不过我这些年还是挺关注你的。对了，那一帮小痞子没再找你麻烦了吧？这个都是我的功劳。哎，还有这一车花篮，都是我好朋友送的。我安乐乐姐开店，这排场总得讲究点吧？瞧你那样，乐乐，你的心意我全领了，但是我还是不希望你老跟他。哎，得得得得，你看这见面不到三分钟，你又开始说教了。我今天来呢，就想告诉你，我安乐心里装着你这个二姐呢。除了我，还有大姐，她也一直暗中关注着你呢。对了，大姐让我给你带句话。他说很感谢你对安逸的照顾，说有机会一定会回来报答你。得了，我可不需要他报答，他
他呀、啊，肯把阿姨带回去，让阿姨享受真正的母爱，我就谢天谢地了。行了行了行了，你跟大姐的事呢，我就甭掺和了。这礼也送到了，情也表了，花也带了，我该走了。哎，乐乐，你不先坐一会儿啊？哎，你自己忙吧啊！这么着急呢，你就走，我事儿这样。我呢。有空常来看我，没事给我打电话。姐，请你吃蛋糕，拜拜。乐乐还挺有心啊，是啊，他这个死丫头总是让我想不到。走吧，走。哎，等一下，是我姐。姐，你在哪儿呢？别愣着了，快坐下吧，我正好泡茶呢。你消失的这段时间里，就一直住在这儿。没错，不过我想在这儿，我也住不了多久了。我猜，慢则一年，快则半年，我就会离开这儿，搬进这个全市最豪华的别墅。这是清明前的嫩芽，非常难得的。来，尝尝。姐，你不用跟我炫耀你现在的生活。你已经两年没露面了，这两年你到底在干嘛、啊？我在经营我自己的后半辈子，准确的说，我是在经营一段婚姻。还告诉你一个好消息，最近啊，总算是有结果了。你今天叫我过来，是想得到我的祝福呢，还是想跟我吵架 ？No。我是来找你还债的，还债。这里一沓是一万，一共是一百五十万。你哪来这么多钱啊？这你就别管了，既不是偷的，又不是抢的，而这笔钱现在是你的了。我的？嗯，是你的。四年前。我挪动了你拆迁款的十五万，现在我十倍款，所以这一百五十万，通通给你，也算是这几年你为我辛苦抚养安逸的一种补偿。还有，我听乐乐说，你的西点店刚刚开业，也正好需要钱，所以这笔钱也当做是我的一份开业贺礼吧。看来你终于傍上了一个有钱人。傍？你干嘛用这么？刻薄难听的字眼呢？算了，我也不想跟你计较。我现在是在认真的经营一段婚姻。姐，能把事业做到这个份儿上的，一般都不年轻的。你不会是又去破坏别人家庭的吧？你这是说什么话呢？我答应过你的，不会去破坏别人的家庭。我说到做到。你未来这个姐夫啊，年轻时候丧偶，至今还没有再娶过。大姐，他爱你吗？这还用说吗？他不爱我，能给我一百五十万，让我住进他的别墅，还给我几张信用卡，随便刷。别墅、信用卡、随便刷，这就是爱情啊！我们俩都不是小女孩了，怎么还会相信那种什么？童话般感人的爱情啊，那姐，你自己爱他吗？嗯，爱。更重要的是，他觉得我很爱他，而且他可以给我我想要的生活，这就足够。你变了，没错，我是变了。你呢？难道你就没有变吗，小宁？我们年龄已经不小了，要为自己将来的生活做打算，否则就来不及了。而这一百五十万呢，你拿着，可以改善你的生活。如果你愿意继续为我抚养安逸，你可以给我一个卡号，我每个月都会定时存一笔钱到你卡上，我保证让你不用工作就可以过上衣食无忧的日子。看来在你的心里，我这个妹妹，还有你的女儿。都只不过是你养的宠物猫，你唯一要做的
，就是给我们足够的猫粮，是不是？你你怎么能这么说话呢？那你当初呢？你当初还不是为了这十五万和我反目成仇啊？我现在还你了一百五十万，你还不满足啊？姐，我们两个之间的亲情是用钱就可以衡量的吗？嗯、亲情，哼，现在这个词啊，就跟爱情一样，我听起来都觉得很可笑。这里是十五万，是你当年欠我的，其余的你自己留着。我只想要回我以前的姐姐。二姐，你叫我出来，你又不说话，到底有什么事儿、啊、呀？哎，我主要是想跟你聊聊大姐的事儿。大姐有什么事儿、啊、呀？挺担心她的。大姐最近真的变了好多。就连他现在看我的眼神都特别的飘忽，特别的冰冷。二姐，我看你还是别去管大姐的事儿了。每个人都有选择自己生活方式的权利，我们没有资格去评判别人的生活是好是坏。既然大姐选择了，我们就该祝福她。你说的轻巧，你真相信大姐跟那个富翁之间会有感情啊？二姐，你别傻了，说起来你比我大八岁，可怎么有些思想比我还幼稚呢？大姐现在经营的是婚姻，而爱情，并不是婚姻的必需品。你这一小小年纪，怎么说话这么老气横秋啊？二姐，你不明白的。和我妈生活的这几年，我也开始慢慢理解她了。虽然我还是很讨厌那个狗屁姓林的，但我不得不承认，我妈这两年过得挺好的，至少。他们不像咱爸和我妈当年那样，几乎天天吵架。所以我在想，那个姓林的和我妈，他们之间有爱情吗？其实没有，只是他们彼此需要，他们之间有另一种深厚的亲情，所以同样可以组成一个家庭。二姐，你仔细想想，我说的不对吗？杨总，你发这么大火干什么呀？这报表上就算是有一两处数不对，很有可能是在中间环节的时候出现了小问题嘛。主要我们要力保大体不失。还有，再说了，这上面的每笔开销和用处。那可都是经过董事长亲自的签字和批准的。你少拿我妈来压我！这个项目是你具体在执行，我妈她怎么可能会清楚？而且我妈她这么信任你，她又怎么可能会一一核对呢？这两百万的广告费，你告诉我是小数目，你已经形成经济犯罪了，你知道吗？哎，这无凭无据的话可不能胡说啊！无凭无据，我告诉你，宋阳。就凭你当年伤害我那视频，我就可以立马把你赶出去，你信不信？哼，杨大小姐，你今天是心情不好吧？怎么了？难道是石天明沉不住气跟你摊牌了？你可别把你的邪火冲我发啊！我怎么觉得你这么幸灾乐祸呀？我告诉你，石天明他已经在怀疑你了，而且还找我各种旁敲侧击。如果我们俩要是真分手了，我做的第一件事就是把那视频给我妈和安宁，然后自己再自杀。佳佳，你也不是小姑娘了，怎么这么幼稚呢？你冷静冷静，何必两败俱伤呢？
，我有办法呀，帮你搞定石天明，让他尽快的娶你。你有什么办法？哼，当然是好办法了。知道该怎么做了吗？可是如果我这么做的话，天明他会不会看不起我呀？你放心吧。这么跟你说吧，石天明呢，从小父母双亡，是他姥姥给他带大的，所以呢，他姥姥是他唯一的亲人。当年为了供他读大学，那可真是勒紧了裤腰带。后半辈子吃了不少的苦，老太太一天轻浮没想就西去了，所以呢，这个是石天明心里最大的遗憾。而你呢，又是他姥姥钦点的孙媳妇儿，所以他可以对你无情，但绝对不可能对你无义。张总，大家，哎妈，你在宋安办公室。有事儿吗？哦，那个，嗯，是这样的，张总，那个财务室小张啊，那个报表出了一点问题，被杨总给发现了，找我过来核实一下情况。这个小张干财务的这么粗心啊？那数目大吗？哦，不大不大，那个还好，宋经理这边啊有留底，那个改过来就行了，改过来改过来就行了。哦，哎呀，现在看你们俩关系这么好，我真高兴。嗯。这个月那个小张的奖金给他够了，啊啊！哎，别别别，张总，那个知错就改就是好同志嘛。那回头我好好教育教育他。另外呢，也跟您表个态，我跟杨总呢，我们一定会通力合作，打理好公司的，向您表个态，对吧，杨总？嗯，是。上班期间外面怎么这么吵啊？啊，我出去看看。